请帖都发出去了吗？老爷，按您的吩咐，请帖都发出去了。明天各大门派的掌门人就都到了。好，小姐大婚，一定要好好张罗。我白小天，不能再丢面子了。是。镖局介入，请朋友行个方便。朋友臣还的确有不同之处呀，何以见得？洛阳是古城，风景优美；开封是皇城，气度不凡，当然不同。赵姑娘不光对独有研究，没想到对风土人情也很了解，略知一二吧。嗯、请问。尊驾是据白马镖局的李少侠吗？在下正是。在下白鹤，是白马镖局白总镖头派来的，特地迎接李少侠。白总镖头真是客气。二位请。请。多城十里地，为什么在城外？天下第一大镖局，洛阳城哪容得下呀？那其他客人呢？你们到了以后，其他客人按江湖排位和门派大小，先后赶到。吃顿饭也要搞这么复杂，大镖局可真是不一样。江湖虽大，但尊卑有序。我家老爷是最讲规矩的。这位是我的朋友，他姓……我姓胡，胡说八道的胡。请。你
你什么时候姓胡了？刚改的，我就是看不惯他们那个样子，狗眼看人低。我们是他们请来的客人，可等我们下了马车，到了门口，他们才打招呼。到现在连个引路的人也没有。按说白啸天应该出来迎宾呢。他们不是狗眼看人低，是傲慢。傲慢。天下第一镖局的傲慢。刚才那个管家练的是一种极其凌厉的掌法，食指刚硬，双手关节早已变形，两鬓太阳穴明显突出，内功深不可测，武功远在你我之上。还有那个赶车的白鹤，从洛阳到开封再返回洛阳，他赶了一天的车没有休息过。我没有看见他喘一口粗气，应该是那家的高手。两个下人都这么厉害。主子，我可想着。你有病吧？啊！我说你有病吧？我是给你来吃顿饭吃，他们怎么样关我什么事？真把自己当神探。我最近在看一本关于古人探案的书，里面关于断案和推理讲的很有意思，我正在研究。比如？比如刚才那个管家，我们是第一次见面，我就知道他是个管家，还知道他姓白。为什么？我告诉你。典仓派所掌门索清风，索夫人到。所掌门，白总镖头，恭喜啦！同喜同喜。所掌门携夫人能来，白某这里真是蓬荜生辉呀、啊！来，请请请。空同派于掌门，于海山到。白总镖头，于掌门，恭喜恭喜。同喜同喜啊！小小意思，不成敬意。青城派许公子徐环道，徐少侠，白总镖头，恭喜恭喜！同喜。左清风、于海山、许环，家务可好啊？几大门派的掌门都到了。让我向你。这白啸天还真有面子。请坐，请坐。还帮严老帮主、严震、严公子到。师兄，师弟。一向可好？好，好，好，师兄。还帮是汉江水路的龙头。来来来，帮主严震是白啸天的师兄，靠着牌帮的关系，白马镖局在水路也可以畅通无阻。你怎么知道这么多呀？我以前是算命的，江湖的事情当然略知一二。那个人好像认识你。哪个？那个青城派的公子一直在看着你，你不认识他？小子，淫荡，看就恶心。人家一表人才的。你话可真多。那不王镖头吗？各位，我白马镖局成立二十年，承蒙武林各派还有江湖上的朋友鼎力相持，才能镖行天下，畅通无阻啊！二十年，白马镖局走镖护镖，从没出过半点的差错。明天，小女出阁，白某请大家来，一是贺喜。二是，老朋友在一起相聚。希望大家尽什么事儿？吃喝玩乐。有什么要求，尽管和白某说。在洛阳这个地界上，大事下去吧。我做不了主播。如果大家要想吃个什么龙肝凤胆，我还是能给大家弄来的啊。这白小天，口气可真大。别的。这三天在洛阳，只要说是白马镖局的朋友，吃饭都不要钱。这说明白小天讲究的是面子。先敬大家一杯，来，来，干一杯啊！好，来，来。来来来老爷，好
，有什么话，就当着大家面说，这都不是外人，啊。是。有人来托标，标银是十万两白银。银票我已经验过了，是真的。哦，总不要套，今天嫁女会有，又借了这么大的标额，真是三喜临门呐！真是人逢喜事啊，不是我白某说大话，这么大的标额在中原只有我们白马镖局走得了啊！啊，白福啊。托标的人，把他请进来吧。是，不用了。今天一早送到洛阳白马镖局。朋友，你是在开玩笑吧？这里就是白马镖局。记住，今天一早不把灵牌送上，今晚开始谁也别想活着出去。刚才的那两个，是死于金属鹤甲的雷光散。这几个，是中了通天老人的穿肠箭。师弟，你的火大了。百家有难了，刑天门作案，一贯下手狠毒，被他杀者，满门尽诛，鸡犬不留。你我兄弟，我们自当帮你。况且，我排帮还没有被人打上门来不还手的道理。又倒了两个，死的越多越好。谁叫白小天这么嚣张，就应该让他长点教训。可他们是冲着白啸天来的，死的却是无辜的人。有什么样的主子，就有什么样的奴才。这些人跟了白啸天，哪个没杀过人？要是没有不共戴天之仇，有谁会要毁掉别人的祖宗牌位呢？现在仇家很不冷静，所以白马镖局的每个人都很危险。真有你说这么可怕吗？我不跟你说了，我出去看看。哎，你走了我怎么办？以你的武功，你一个人没问题。我是女孩，我要安全感。什么是安全感？哎，小姐，小姐，小姐。李公子，还管家，我家老爷有请，请，请我。臭和尚。这么久还不回来，看回来怎么收拾你！外面这么危险，你要去哪儿啊？关你什么事啊？和尚不在，还有道士吗？赵姑娘可愿和我一起喝杯茶，聊聊天，谈谈心呢？我跟你很熟吗？哎，哎。
。其实，熟不熟又有什么关系？天下这么大，能相识，也是一种缘分吗？不如，一起喝杯茶吧。你不是，不愿意吗？夜，那么的长，一个人坐着，多无聊。李公子，请吧你们两个下去吧。你对我们家的事情很感兴趣，我，我只是无意中走到后院的。你不用解释，就算你不出门，我也会派人去找你。老夫听说你破了两个奇案，武功不错，有勇有谋。老夫想请你帮一个忙。我只会逃命的本事，不会杀人。那你觉得老夫像不像个杀人魔头啊？吃完这顿饭，我就要去洛阳的白马镖局了。狄大人愿不愿意同我一起去呢？那地方不适合我，我不去。我再给你提个醒：天下第一大镖局，至今大气不倒。那是因为他们跟陆林、官府的关系很好。喜宴当天会来很多人，鱼目混杂。到时候你分不清谁是朋友，谁是敌人。总镖头，镖行天下，结交五大门派和江湖各路的朋友，应该不会滥杀无辜。你放心，事成之后。老夫必有重谢。重谢？你想让我做什么？我想让你去帮我找一个人，他叫邹平。此人眉心处有一个刀疤。他曾经是我的女婿。就是那个找你脱标的人。不错，那个盒子里装的就是他父母的灵牌。他不光让人围了我的白马镖局，还劫了我的镖队。先前你看见那的十万两银票，就是我们给京城钱庄护送的镖子。听说周平回来了，是。我爹好像很怕他。老爷，那是怕伤及无辜。我说了多少？不要在我面前替他说好话。是，我的兵快用完了，你得赶紧给我运回来。现在出不去。什么？你也怕邹平？不只是邹平，兴天门和通天老人都到了，外面到处是杀手。哼！一个快死的独眼儿，把你们吓成这样。你跟我爹一样窝囊。他为什么会这么做？你们有什么恩怨？我有两个女儿
，小女同学，明天就要出嫁了。大女秋霜，就是你方才在后院看见的那个。可惜，她已经疯了。邹家是当地有名的富商，常年找我托标，邹平。常来我的府上，秋霜和他日久生情啊。三年前，老夫给他俩办了婚事，谁料想，结婚不久，周家就发生了瘟疫。老夫爱女心切，不够周家人的反对，把秋霜拉了回来。没过几天，周家。发生了一场大火，一家人全被大火烧死了。这件事情，官府知道吗？知道。可周家得的是瘟疫，官府隔离了现场，连老夫也不让进去。老夫以为他已经被火烧死，还在祠堂。为他立了牌位，没想到啊，他不但没死，反对老夫领走双儿，怀恨在心呢。如今还勾结刑天门过来报复。你是想我找到邹平，把事情和他说清楚，好化解这段恩怨？没错，你最好是把他请回来。只要他看见双儿，他心中所有的怨恨就会化解。可外面这么多杀手，我怎么出得去呢？这个你不用担心。肚子就走了，奇怪！你给许环吃了什么？不就是一些败火的东西吗？放心，他死不了。你也辛苦了，来，喝杯茶。等等，许环用过的杯子，我不用。我给你换。不，我自己挑。查了怎么样了？托标的人是白啸天的女婿，和白啸天有误解。所以请刑天门来报复。刑天门，我怎么没听过这个门派啊？你求我，我就告诉你。这个刑天，传说中是天界的施法大神，因与天地争权，在长阳山被斩首。断头后，躯体不死，仍与天斗，怨念极深。刑天门的掌门通天老人，因为独眼受人歧视，便集结了一些受苦含冤之人，寻求报复。那这和之前遇到的夜叉门很像
不一样，他们俩有很大的区别。从陈奎和韩笑的事情来看，夜叉门虽为寻仇，但不滥杀无辜，而且他们的武功是一个人所教，和少林寺颇有渊源。可刑天门杀人，手段千奇百怪。而且，他们还会为钱杀人，以杀人为乐，给追杀者满门诛杀鸡犬不留，没有一点人性。所以，这一次白啸天算是惹了大麻烦了。那看来有麻烦的还不止他一个呀，还有许环，还有。你，我有什么麻烦？啊！怎么会？这是你的杯子。啊！我让你怀疑我，叫你比许欢更难受。白啸天一生光明磊落，从未受人威胁。不管刑天门有多恐怖，我明天照样会开门加油，大宴宾客。我会让白鹤送你出去，你必须在午时之前找到邹平，才能避免更多的人白白送命。找到邹平要告诉他，双儿因为对他的思念发疯。如果他能回来。我还会认这个女婿。我叫你练剑，你叫我吹熏。我家是儒商，只动脑子不动手。你说我没脑子吗？男人怎么能不会武功呢？连自己的老婆孩子都保护不了。哎，你说你一个女孩子，怎么跟这帮大老爷们一块跑镖啊？我爹说，女孩也要自己养活自己。那。那要是有一个人能养得起你的，你是不是就不用出来了？嗯，那就要看这个人他对我怎么样。本姑娘可是很难养活的。新郎官来了，就和我当年一样热闹。所有记忆，仿佛就在昨天。我可以坐下吗？随便。这真是一把好剑，的确是把好剑，万贯家财，就只剩这一把长剑，就算是块废铁。会很有价值。我是来替人传话的。我知道，还知道你叫李少白，是少林弟子。要不然，你也已经死了。
我不信。老爷，迎亲的队伍到了。哦，我知道了。巫师还没到，让他们再等一会儿吧。是。时辰，行郎官应该已经上路了。嗯、这件事情和他无关，行郎官是无辜的。无辜？这倒是，他跟我不一样。我是结婚后很多天，家里才出的事儿。他死的比我早。你为什么要这么做呢？白秋霜还在等你。你说谎！白秋霜在跟我成亲之时，根本就不是清白之身。像一个傻子一样。可现在，白秋霜已经疯了。你走吧，你去告诉白小天，必须把我父母的灵牌供奉起来，还我爹娘一个公道。白马镖局死了这么多人，洛阳知府就不管吗？洛阳知府我已经见过了，这件事不仅只有刑天门这么简单，也关乎于上边，所以你还是别问了。但是有两点可以肯定：第一，邹家已经从洛阳城里消失了；第二，就连邹家在衙门里的卷宗。也不见了。这个密道借了多久？三年。三年。三年都没有用过。没有。那除了你，还有谁知道？老爷、管家、少爷和二小姐。少爷，家里还有个少爷。出这么大的事，怎么没见过他？他在房间，只喜欢练功。
大小姐，她知道。密道是周家出事以后修的，大小姐已经疯了。修密道的人是从外地请来的，修完就走人了。你还想问什么？我可以一个人留下来待一会儿吗师傅，何儿，你过来。师傅。赫儿，你来镖局时才五岁，是个孤儿，我待你如同己出，把毕生的武功都传给了你。这把匕首是我送给你的，可你却用它杀了雪儿。我已经废了你的武功，如果是你做的，这就是报应。你走吧。在座的都是武林各大派掌门，我们一起打出去，不一定会输。再这样做下去，我们就是死不了，以后也会被江湖人耻笑的。师弟，你说句痛快话，我们打还是不打？念了帮主三思啊，现在我们在明处，他们在暗处。不易应聘，你自己怕死就算了，不要拖累我们。你，你要给徒弟报仇，你不怕死，你出去呀、啊！死的是我的徒弟，不是你们的，你们就当缩头乌龟吧。你说谁呢？当年武林大会，你打死我师弟青云，我没找你算账呢。你不要欺人太甚，是他技不如人，岂能与此事相提并论？你个小人，你想怎样？好了。于掌门，我理解你的心情。如果我们现在出去，那就是白白送死。我现在要等一个很重要的人。周家一家人全被大火烧死了。你说火？官府知道吗？知道。可周家得的是瘟疫，官府隔离的现场，就连周家在衙门里的卷宗。爹娘一个公道
，剑给你。干嘛？拿着这把剑去跟我爹提亲，他一看就明白了。那，要是你爹他不同意呢？那你就拿这把剑杀了他我已经向你爹求婚了。求我还是求我爹呀？你不会是想跟我爹结婚吧？<笑>你这么刁蛮，不怕我将来休了你？你敢？被比了，别动。曲玉刚清水，黄澄八两，雷公腾六两，纪明八两，煮成半缸，每服一碗，每日三次。其他地方的白粉不要再碰，用黄柏、甘草泡水擦干即可。还有，服药期间不许沾酒。那些死了的人，就因为之前喝过酒。多谢姑娘，多谢
离我一万，离我一万。别抢了！说好了，用药期间不许沾酒，否则本小姐可不负责任。多谢大家仗义相见，在下典当派掌门索清风，人送外号一缕清风。给、yeah.。赵姑娘，这药没什么副作用吧？吃了会死得更痛快一些，怕死就别吃。哎，姑娘，非常感谢姑娘的帮忙，以后有什么用着老夫的时候，尽管说一声。李少白呢？李少白在哪？李公子去办一件很重要的事情。结婚不久，周家就发生了瘟疫。老夫爱女心切，不顾周家人的反对，把秋霜拉了回来。白秋霜在跟我成亲之时，根本就不是清白之身没想到昨天发生这么大的事情，不过幸好赵姑娘能解此毒。你去哪了？我问你去哪了？你见到白鹤了吗？不知道，你不跟他在一起吗？李少白。白小天，时辰已过，那灵牌还没摆上，这分明是要和我刑天门作对呀、啊！哎，他是谁？通天老人。通天老人，欺人太甚！
，哎吼！嗯，师兄，白小天，我以为你要当一辈子的缩头乌龟呢，失去亲人的滋味，是不是很好受啊？啊，王八蛋，<笑>你给我出来！告诉你，这只是个开始，我会把白马镖局杀光杀尽，鸡犬不留。我错了，我从一开始就不应该忍让，我师兄也不会白死啊。你错，不再忍让，错在你不该杀邹平的父母，不应该拆散邹平和白秋霜。如果邹平还是你的女婿，也不会有今天的事情。你胡说什么？你不应该相信邹平的话。邹家是洛阳的大户，邹家出事，官府应该有记载。可官府的文案中，连邹家的资料都没有。在洛阳，谁有这么大的本事，能干涉官府办案？我竟然忘了。你在开封府还有一个做总谱的朋友，可是为什么是我杀了他们全家？也可能是别人上门复仇啊！别人寻仇也要看你的面子，因为你们是亲家。邹家出事三年。你不光不管不问，还把白秋霜关在屋子里。唯一的真相就是，你杀了邹家满门，还放火烧了他们的宅院。只是你没想到，邹平能死里逃生。我并没有拆散邹平和秋霜。而是邹平在新婚之夜休了我的女儿，他竟然怀疑我的女儿和别的男人有染，这对我们白家是奇耻大辱。所以你就把白秋霜关起来，杀了邹平一家，就是怕他们把丑事传出去。错了，就要错一辈子吗？我亲自检查了周平的尸体，以为他死了。可是现在他不但没死，还找了刑天门的人来灭我白家。这并不奇怪，我也见过人死复生，善恶报应、因果循环都在法律之中。老夫自是年轻时杀性太重。所以，这些年我潜心修佛，期待我的家人能得以平安呢、啊。可是，天不容我，佛不眷我，我该怎么做？
白秋霜在书架前，确实不是清白之身。李少白。想不相信？要是放在以前，老夫一定会杀了你。放在以前，你会先杀百合。冬雪不是百合杀的，只是想带她走。为什么不跟我走？走去哪儿啊？天下再大，也没有我白冬雪能待的地方。你想嫁给他？你放心，我不会嫁给他，我谁都不嫁。为什么？为什么一直躲着我？说好了，我们一起走吧。可那是以前，不是现在。因为，因为我已经不再是一个干净的女人。你说什么？如果你对我还有情意的话。让我好好找个爹。过了明天，我一定给你个交代。冬雪没有跟白鹤私奔，却选择了自杀。他觉得对不起白鹤，更对不起你，因为冬雪也不是清白之身。你放肆！不管你相不相信。这府上一直有一个人在伤害你的女儿，能让白秋霜、白冬雪受辱，却毫不反抗。这个人手里一定握着你的把柄。老夫一生只对邹家做过一件恶事，再无过错。白马镖局的镖师、佣人，都受过老夫的恩惠。这根毒针是在严帮主的尸体上找到的，就插在后心上，论武功，严帮主不至于输得那么惨。我想起来了，师兄临死的时候跟我说，注意背后，一定是有奸人陷害他。你府上有内奸，这个人当时就在大厅里。救出这个贱人，我想先见见白少爷。你现在这么忙，怎么会有时间来看我？家里都乱成这个样子了，你还有心情在这练功？外面乱成什么？关我什么事？你不是很厉害吗？实在打不过，就让武大派和排榜帮你去送死啊！你仗啊！哼，我不会帮你。还有这个姓李的假和尚，想从我身上知道些什么？不要白费力气。你姐姐死了，难道你一点都不关心吗？为什么要关心他们？从小到大，谁关心过我？在他们眼里，我就是个后娘养的杂种。在我和白鹤之后离开过白马镖局，他是镖局里的人。在这么危急的时刻，为什么要出去？做了什么？见过什么人？为什么又要回来？里应外合，他的呼吸很浅，内功修为很高，能在大厅众多高手面前用飞针伤人却不被发现。
能在我们这么多人面前杀人，却不被发现？怎么可能？除非，除非有一种情况，他能掩饰自己的内力，即使站在你面前，你也感觉不到。要是这样，就太可怕了。从小到大，我也只见过师傅和干爹能做到。我师傅也可以。少林七十二绝技。我爹也可以。白啸天常年在外走镖，这个人是在他走镖不在的时候玷污了两位小姐。这个人跟刑天门有什么关系？他玷污白秋霜的时间在邹家惨案发生之前，所以肯定和邹平的仇恨无关。如果像白啸天所说的，一生只做过一件恶事，那这个人跟他到底有什么仇恨？潜伏白家这么多年，到底要干什么？那你有什么结果了吗？那除了你，还有谁知道？老爷、管家、少爷和二小姐。单从密道的事情来看，只有一个人可以。嗯、我想和大家说，我们之间有一个奸细。他不光能掩饰自己的内力，还可以用飞针杀人，所以在场的每一个人都很危险。你凭什么说别人是奸细，而不是你自己？在场的各位，只有你出去过，见过邹平。说的对，他有可能是在挑拨离间。没错，我有嫌疑。可除了我以外，还有一个人离开过白马镖局。如果他也是去见邹平，很有可能是里应外合。李少白，你不要乱说。我的意思是，在场的不一定是好人，不在场的也不一定是坏人。我没有怀疑过你，你不要紧张，因为以你的武功和智慧，你做不到。还有，你昨天去我房间喝茶，如果我没猜错，你应该往返于厕所和自己的房间之间。白总镖头，有一个关于本案的重要线索，在下不知当讲不当讲，但说无妨。白马镖局。隐藏着一条密道，可以避开杀手，自由进出。可在场的人，除了我，白总镖头，还有一个人知道，是我。李公子说的对，这里面我嫌疑最大。我在镖局待了十几年，也知道密道的机关。之前的确没有在大厅，从各方面看，都符合李公子的推理。我承认，之前我从密道出去过，可我是为了我家公子运兵，兵已经运回来了，就在公子的房间。谁能帮你证明？你想要证明什么呀，风儿？我是没工夫管你们的心事。不过，谁要是敢动白夫一根头发，我保证你们死的比严震惨一百倍。打狗也得看主人。放哪儿？你不要太放肆了。一群人，也都算是在江湖上有头有脸的人物。一个个被刑天门吓得要死，现在又来听这个假和尚说三道四，你们这真是狗咬狗，满嘴毛，不觉得很可耻吗？闭嘴！
，你倒是挺能护主的呀，老爷。少爷他年幼无知，您息怒。哼，外患还未平，你倒想先杀了我？人心已散，不死都难。家门不幸。出此逆子，白某给大家赔不是了。错了错了，现在事情的重点全部在这儿。白马镖局出了奸细，和我们有什么关系？可是这里明明有密道，白啸天却不让我们出去。说的对，你明明有密道却不告诉我们，摆明是让我们送死。白啸天。你是何居心？此事，白某确实想得不够周全。本以为我们大家齐心协力就可以灭了刑天门，为武林除害。如果大家不愿意，白某绝不强求。白啸天，说来说去，你还是想让我们替你去送死。枉我们平时还称兄道弟。白福啊！在，送他们出去吧。还有所有的镖师下人，不愿意留的，都可以离开。是。白啸天一掌用了八分力，白福也没受什么内伤，虎毒还不识此呢。白啸天演的这是哪出啊？白啸天。白春风，白福白啸天，太狠心了！还我儿命啊！白福，你终于现身了！我要让你白门绝后！哎，秋霜。白啸天到底有多大的仇恨呢？我一直在怀疑，风儿不是我的亲生儿子，但也就将错就错。此时想来，你就是我娶风儿之前的那个男人吧？白啸天，你就是个衣冠禽兽。二十年前，我那时是面馆的学徒，勤劳本分。只想找个心爱的人过日子。掌柜的有个女儿，叫凤儿。那时我们刚刚结婚，可后来有一天，白啸天路过面馆，见色起意，强暴了凤儿
门口救了我，他们却打断了我的双腿。凤儿，凤儿，凤儿，我救救你们了！贵的不敢惹他，把凤儿送给他当小妾。可掌柜的不知道，凤儿那是已经有了我的骨肉。再后来，我遇到夜叉门的人，是大夜叉，叫我蜈蚣。让我找回了做人的尊严。本来我想看着白家人一个个慢慢的死去，可是现在我师傅来了，我知道他就在某个地方看着我，我随时都会没命。所以今天夺妻杀子之恨，必须做个了结。唉，当时我喝醉了酒，做下了错事。可是后来，我已经纳他为妾，作为补偿。没想到一错再错，因果报应啊！没错，因果报应，一报还一报。白小天，你根本就不算人。凤儿虽然是我的亲生骨肉，可你也养了二十余载，说杀就杀。可怜我两个女儿，秋霜和冬雪，是可怜，没错，是我沾了他们的身子，并要挟他们，要不然我就将你的丑事公诸于天下，让你脸面全无，名誉扫地，不能挺胸做人。我要让你像我一样，常常被人侮辱。失去至亲的滋味。呀！别去了，都不少东西。你们还等什么？我全家性命！
谢参玄梅阎罗各，其行丑恶，性暴虐，能食人。后听佛说法，深受教化，列为八部天龙之部众，潜心修佛，一心护法，然仍遭嫉恶诽谤，人皆避之，为世俗常理所不容。佛善教化，人心险恶。护法识人，又怎怪业障？白春风不是已经死了吗？我和白啸天商量，为了让白福现身，用你的药让他假死。白啸天也不是什么好东西。当晚在祠堂看见白啸天拜佛，他知道自己的罪孽深重，潜心参佛，所以后来他都没有还手。活活被白虎打死，反正都不是好东西，死有余辜下一步你打算怎么样？干回老本行，测字、算命。还去探案吗？有些事情你不找他，他自然会来找你。我要回师傅身边了。赵姑娘，无论如何，你都要跟我走一趟。为什么？与你无关。不过你放心，我不会伤害他。有些事情，你还是不知道的为好。没错，有些事情还是不知道的好。保重。真是像，你很像我的一个朋友，曾经来找我算过一卦。算算他，是能赌输，还是能赌赢？结果呢？结果，他耽误了时间，错过了机缘，全输了。所以呢？所以你就不要再赌了。晚上这场赌局，我一定要把以前输的钱都赢回来。你还是帮我算一卦嘛。要得。你就开小，买小你就开大，大小都买就开豹子，你这是耍我！
个流泪，流连的夜，漫长的沉淀，已无解。逃离一些，远离一点，问我为何不归？需要的罪，残烈的火焰，不断在蔓延。